വെൽക്കം ടു ആക്ടിക്സ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഫെനറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഫെനോളജി നിങ്ങളുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് സി ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് ആൽഫബറ്റ് ദർ ആർ ട്വന്റി സിക്സ് ലെറ്റേഴ്സ് ബട്ട് ദീസ് ട്വന്റി സിക്സ് ലെറ്റേഴ്സ് ആർ നോട്ട് സഫിഷ്യൻറ്റ് ടു റെപ്രസെന്റ് ഓൾ ദ സൗണ്ട്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് സോ we need another alphabet which is known as phonetic alphabet the british phonetic alphabet contains 44 phonemes mm? by using these 44 phonemes we can represent all the speech sounds these 44 phonemes can be subdivided into 20 vowels and 24 consonants see there are 44 phonemes in english these 44 phonemes can be classified into 20 vowels and 24 consonants okay these 20 vowels can again be classified into 12 pure vowels and 8 diphthongs pure vowels another name monophthongs monophthongs and the diphthongs vowel glides see there are 44 phonemes in english phonemes means the minimum the smallest sound in english phoneme ധ്വനി എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇരുപത്തിയാറ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സ്പെല്ലിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇരുപത്തിയാറ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ ഈ ഇരുപത്തിയാറ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇംഗ്ലീഷിലെ എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളെയും നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊരു ആൽഫബറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അതറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് ഫെനറ്റിക് ആൽഫബറ്റ് എന്ന പേരിലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഫെനറ്റിക് ആൽഫബറ്റിൽ ഫോർട്ടി ഫോർ ഫെനീംസ് ആണുള്ളത് ഫെനീം മീൻസ് ധ്വനി ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് യൂണിറ്റ് ആണ് ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഫെനീംസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ദീസ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഫെനീംസ് ക്യാൻ അഗെയിൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ട്വന്റി വവൽസ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ കോൺസനൻസ് ദീസ് ട്വന്റി വവൽസ് ക്യാൻ അഗെയിൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ട്വൽവ് പ്യുവർ വവൽസ് ദീസ് പ്യുവർ വവൽ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് മൺ ഓഫ് തോങ്സ് ദെൻ എയ്റ്റ് ഡിഫ് തോങ്സ് ഡിഫ്തോങ്സ് ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് വവൽ ഗ്ലൈഡ്സ് അപ്പൊ ഈ നാൽപ്പത്തിനാല് സ്വരശബ്ദങ്ങളെ ധ്വനികളെ നമുക്ക് ഇരുപത് വവൽസും ഇരുപത്തിനാല് കോൺസനൻസും വ്യഞ്ജന ശബ്ദങ്ങളുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഇരുപത് വവൽസിന് വാൾസ് എന്നാണ് പ്രനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇരുപത് വവൽസിനെ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് ശുദ്ധ സ്വരങ്ങൾ ആയിട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ എട്ട് ഡിഫ്തോങ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം പ്യുവർ വവൽസിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൺ ഓഫ് തോങ്സ് ഡിഫ്തോങ്സിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വവൽ ഗ്ലൈഡ്സ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇംഗ്ലീഷില് പ്യുവർ വവൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം വവൽസ് ആർ ട്വൽവ് ഇൻ നമ്പർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി പോകാം ഫസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ ആൽഫബറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഓർഡറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫനറ്റിക് ആൽഫബറ്റിൽ മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് മലയാളമായിട്ട് താരമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് നോക്കാം മലയാളത്തിൽ ആദ്യം നമ്മൾ തുടങ്ങാറ് അ ആ എന്നുള്ളതാണ് അതിന് തുല്യമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ എത്രയാണ് മൂന്ന് ആ സൗണ്ട് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് വൺ ആ ഓർ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഇത് ശരിക്കും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇത് ആ എന്നുള്ള സൗണ്ട് പ്രനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ ഒരിക്കലും അത് എന്തെയില്ല കേൾക്കില്ല ഇപ്പൊ സപ്പോസ് അഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് പ്രനൗൺസിയേഷൻ ഈസ് അഗെയിൻ ഓർ അഗെയിൻ ദിസ് ആ സൗണ്ട് ഓർ അബൌട്ട് ഹിയർ അബൌട്ട് ഓർ അഗോ ഓ ഫാദർ എന്നുള്ളതിൽ ഈ ആ സൗണ്ട് ഫാദർ ഫാദർ അതാണ് അതിന്റെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള സിമ്പിൾ ആണ് ദിസ് ആ ഈ ഫനറ്റിക് സിമ്പിൾ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനും കൂടെ നിങ്ങളുടെ സിലബസിന്റെ ഭാഗമാണ് അതായത് ഒരു ചെറിയ പാരഗ്രാഫ് തന്നതിന് ശേഷം അത് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഫനറ്റിക് സിമ്പിൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാറ്റി എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ സൗണ്ടിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി ദിസ് മീൻസ് അഗെയിൻ ആ അഗെയിൻ About ബ്രിട്ടീഷുകാർ പ്രനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ ആ ആ എന്തെയില്ല അത്രയും ക്ലിയർ ആയിക്കൊണ്ട്
ago allegal father ennullathil a sound that is the first a sound in english phonetic alphabet look here next a kazhinu ini ellavarkkum ariyavunnana a look here idu egadesham namukku malayalathil a a look here father and here comes a father ee colon rendu dots kaanikkunna eppozhum adu endu cheyanam neeti ucharikkanam nalla a father o art o park ivide akka kadannu varunu father ennullale a nalla sound art a nalla sound allengil park ഞാൻ ഇത് ഒന്ന് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഫനറ്റിക് സിമ്പിളിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു ഫ് ആട്ട് എന്നുള്ളത് ചെയ്യും നോക്കോ ആ ഒരിക്കലും റ് ഇംഗ്ലീഷിൽ റിയലൈസ് ചെയ്യാറില്ല ചില അപൂർവം കേസിൽ റ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഫനറ്റിക്സിന്റെ ഈ കോഴ്സിൽ അത് എവിടെയൊക്കെ എന്നുള്ളത് കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കി പോകും പാക്ക് എന്നുള്ളത് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാ നോക്ക് പാക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഈ സിമ്പിൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ആ എന്നുള്ള സൗണ്ട് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ആയി കഴിഞ്ഞു അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ എന്നുള്ള സൗണ്ട് ആയി കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം മലയാളത്തിൽ ഈ രണ്ട് സൗണ്ടുമേ കടന്നു വരുന്നുള്ളൂ ആയും ആയും പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആയുടെ അത്രത്തോളം ഷോർട്ടുമല്ല ആയുടെ അത്രത്തോളം ലോങ്ങുമല്ല അതിന്റെ മിഡിൽ വരുന്ന ഒരു സൗണ്ട് ആണ് ആ അതിന് വി തിരിച്ചിട്ട് മതി ഇതാണ് സിമ്പിൾ ഗോട്ടിൻ ആ അപ്പൊ നോക്ക ബറ്റ് ഇവിടെ ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോക്കിയോളൂ ബറ്റ് ഇവിടെ ആ ദൻ ലുക്ക് യു ബ്ലഡ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുക ബ്ലഡ് മനസ്സിലെ കം ഇതാ ഈ ആയുടെ അത്രത്തോളം ഷോർട്ട് അല്ല താനും ഈ ആയുടെ അത്രത്തോളം ലോങ് അല്ല താനും ബാറ്റ് ബ്ലാറ്റ് കം കാറ്റ് അതിലൊക്കെ കടന്നു വരുന്ന എന്താണ് ആ സൗണ്ട് ആണ് അപ്പോ മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് ആ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് ആ ആ അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് ദീർഘം വരുന്ന ആ അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് ശുദ്ധ സ്വരങ്ങളിൽ എത്ര എണ്ണം കഴിഞ്ഞു എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്നെണ്ണം കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കി നോക്കാം ശുദ്ധ സ്വരങ്ങൾ പന്ത്രണ്ടാണ് എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കാം നെക്സ്റ്റ് മലയാളത്തിൽ ആ ആ കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ തുടങ്ങാറ് എന്താണ് ഇ ആണ് ഐ സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ ചില പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒരു ഡോട്ടും കൂടെ കാണും ദറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മസ്റ്റ് നിർബന്ധമില്ല ഇതിന്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ നമുക്ക് ഇ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഗോട്ട് ഇറ്റ് ബിറ്റ് സിറ്റ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇ സൗണ്ട് ഇ ഇറ്റിലെ ഇ റ്റ് അതാണ് ഇ ഇനി നമുക്ക് ഈ ടേമിന് ശേഷം കോളൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഇ എന്നാണ് അപ്പൊ സപ്പോസ് ലുക്ക് ഈറ്റ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ ഈറ്റ് ബീറ്റ് അതൊക്കെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനും കൂടെ പഠിച്ചു പോരാ കേട്ടോ ചിലപ്പം അഞ്ച് മാർക്കിന് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ വരും ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ വരാറ് ചിലപ്പം വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും അതോടൊപ്പം ചിലപ്പം അതല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു ചെറിയ പാരഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും ഈറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ ഇ ബീറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ ഇ അതുമല്ലെങ്കിൽ സീറ്റ് മനസ്സിലായി ഇ അപ്പോ മലയാളത്തിൽ ഇ ഇ ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലും അത് തുല്യമാണ് ഇ അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്നും രണ്ടും അഞ്ചെണ്ണം കഴിഞ്ഞു പന്ത്രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഇനി ബാക്കി നോക്കാം ലുക്കിയ ഇ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ എ എന്നാ ഇ എന്നുള്ളതിന്റെ സിമ്പിളിന്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എന്താണ് എ എന്നാ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഗറ്റ് 
അപ്പോ ഇ എന്നുള്ള ഓർത്തോഗ്രാഫി കൺവെൻഷണൽ സ്പെല്ലിങ്ങിന്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഇ എന്നുള്ളത് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എന്താണ് എ എന്നാണ് പെറ്റ് ഗെറ്റ് മെറ്റ് സെറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയായി കഴിഞ്ഞു ആറെണ്ണം ആയി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മലയാളത്തിൽ അതിന് തുല്യമായിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷിൽ നോക്കാം ആ ചിത്രം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം എങ്ങനെയാണ് വരക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക ഈ ടച്ച് ചെയ്യിച്ചു കൊണ്ട് നോക്കിയ ഇതിന് ഏകദേശം നമുക്ക് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ എ എന്ന ആ എ പക്ഷെ അത്രയും ക്ലിയർ അല്ല മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റിയുള്ളൂ നോക്കിയ ഇറ്റ്സ് മാൻ നോട്ട് മാൻ മാൻ എന്നല്ല നമ്മൾ പറയാറ് മാൻ മ എൻ മാൻ അഗെയിൻ ലുക്ക് ഫനറ്റിക് സിമ്പിളിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുമ്പോ മാൻ ഇനി നോക്കാം കാറ്റ് കോ ആറ്റ് ഫനറ്റിക് സിമ്പിളിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം കാറ്റ് അതുമല്ല എങ്കിൽ നോക്കാം ബാറ്റ് ബ ആറ്റ് ബാറ്റ് അപ്പൊ ഈ സിമ്പിള് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന അയെ എന്നാണ് cat, bat, sat, mat, etc. അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും ആയി കഴിഞ്ഞു ഏഴായി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് പഠിച്ച ഒന്നുകൂടെ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കാം പതുക്കെ പതുക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും കൂടെ തന്നെ ബൈഹാറാക്കി പോരാ ആ ആ ആ ദൻ ഇ ദൻ എ ദൻ അയെ ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് മൺ ഓഫ് തോംസ് ആർ ട്വൽവ് പന്ത്രണ്ടോ ആണ് അതിൽ നമ്മൾ ഏഴെണ്ണം കഴിഞ്ഞു ഇനി ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് വരക്കുന്നത് നോക്കാം ഓ ഒന്നുകൂടെ വരയ്ക്കാം ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഓ ചില ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു എന്ത് ചെയ്യുക സിമ്പിൾ തന്നെ എഴുതി പഠിക്കുക അത് ഓ എന്നാണ് ഓ ദീർഘം പാടില്ല ഓ ഓ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓ എന്നുള്ള സൗണ്ട് അറിയാലോ ഓ എന്നുള്ള വേറെ വരുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും പഠിക്ക ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഓ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഓ ഓ ഓ ഓ മീൻസ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം നോ എന്നുള്ളതിൽ ഇതാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഗോ എന്നുള്ളൂ അല്ല അത് വേറെ നമുക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഓ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഡിഫ്തോങ് ആണ് കടന്നു വരാറ് അതിപ്പോ അതിലേക്ക് ഡിഫ്തോങ്സിലേക്ക് ഇപ്പൊ പോകണ്ടില്ല എന്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ നോക്കാം ഓ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഓ ബോട്ട് അല്ല ഓ ഡോ മനസ്സിലായത് ഓ ഓ അപ്പൊ ആ ഇ ഓ ഓ എത്ര സൗണ്ട് ആയി കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് ഇനി നോക്കാം യു എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഊ എന്നാണ് അപൂർവമായിട്ടുള്ള പദങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഊ വരാറുള്ളൂ സാധാ സ്പെല്ലിങ്ങിൽ തന്നെ യു എന്നെഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എന്താണ് യു എന്നെഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഊ എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യുട്ട് കോളൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എന്തായിരിക്കും ഊ മനസ്സിലല്ലേ ഊ ബൂട്ട് ഊ അപ്പോ ഊ ഊ ഊ ഊ ഇനി ഒറ്റ സൗണ്ട് കൂടെ ഉള്ളു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഒരു മൂന്ന് ടേണ് ശേഷം കോളൻ കൊടുക്കാം അതിന്റെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല അതിന്റെ ഏകദേശ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഓ ഗേൾ എന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ട് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഗേൾ ബേൺ ഓത്ത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് മൊണഫ്തോങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർ വവൽസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് സി പ്യുവർ വവൽസ് ആർ സോ കോൾഡ് ബിക്കോസ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദിയർ സൗണ്ട് നവർ ചേഞ്ചസ് പക്ഷെ ഡിഫ്തോങ്സിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുമ്പോൾ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഐ എന്ന് പറയുന്ന അവസരത്തിൽ നാക്ക് ആയിൽ നിന്നും ഇയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാറുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മൊണഫ്തോങ്സ് ആർ സോ കോൾഡ് ബിക്കോസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ഓഫ് വിച്ച് ദിയർ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി നവർ ചേഞ്ചസ് ഇവിടെ ആ എന്നുള്ള എപ്പോഴും ആ തന്നെയായിരിക്കും ആ എന്നുള്ള ആ തന്നെയായിരിക്കും ഒരിക്കലും അവയുടെ ക്വാളിറ്റി 
ആ ശബ്ദത്തിന്റെ സവിശേഷ ഗുണം ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല മാറുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് പ്യൂർ വവൽസ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് തോംസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിൽ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ദർ ആർ ഫോർട്ടി ഫോർ ഫൊനീംസ് ദീസ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഫൊനീംസ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ട്വൽവ് വവൽസ് ദ ട്വൽവ് വവൽസ് ക്യാൻ അഗെയിൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ട്വൽവ് പ്യുർ വവൽസ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഡിഫ്തോംസ് ഇനി നമ്മൾ കടന്നു വരിക എന്തിലേക്കായിരിക്കും ഡിഫ്തോംസിലേക്കായിരിക്കും ഓക്കെ